Okay, so Namla, Kanya class, Kanya class, number of food in a petty participant or Minda. Different types of food in a petty number of Padichu. Then none of the Samboy can never either Ami Rana or Faranda would allow Ami Rana. Okay, Amir Melamonda Bear. Yes, yes, Aban, okay, okay, fine. Ah, Aban Manslai, teacher confused type, Abano Amir in the middle. Okay, in your Mohammed Faran in Kipidi and the Aram on the Kana at a video on Chinilla, Mike on Chinilla and the Chia. Okay, we studied about different types of food. What right. type of food are you class? Do you want to say anything? Do you want to say anything? Okay, so Okay, so body building food, energy giving food Energy giving food carbohydrate food like ari, godamba, urinna, items, okay? And then body building food. Pinna number, sorry, uh, energy giving food. Pinna number gandu, body building food. Namada muscle and bone will like a strong akamindi number, karikenda pakshanangala. Okay, uh, milk, mutta, pulses, alethania vargangala, fish, idokendana, body building food. In your number of padikan and darno, either another protective food. Protection there is a body can amalka protection there in the Indalinana protection there in the Indalinana body key protection vendor there. Kalamar in the Nana. Eh? Eh, Salman? Body can the Lina food protection vendor there. I oh, men okana. Eh? Kanya classy district part of the lay. Indana. Ah, Pakshanangalana number protective food and the parina. Manslayo, if a laripum corona, corona, and a covid and a covid in the rexer, then I mean in the local country, a kind of asking partner on a vitamin C at any Pakshan Garikan on the parana. Eh? So in another number of body care as long as the fighty and a shakti or shakti or nail or kind of vitamin C. Okay, so vitamin C is mm -hmm. body care resistance. What is the wrong way to fight the body resistance? Okay, so protective food is the same as fruits. All fruits all vegetables are body care protection. All of the fruits and vegetables are vitamins. Okay, so all of the vitamins are all of the vitamins. Okay, and Slayo, don't know that you make a pachakari, a good character on the parade, the low chicken lunch in the pathway, go to Kundarim ball, pachakari in a perky perky, Marty Wakin or equal to the letter of Verunda, eh? Letter of Verunda and Caria. Any carrier with the chicken or a kang and a perky perky, Marty Wakin or an in Caria. Aha, and the medical letter under the Kaiwakirik in the Paran and Amir, eh? 
ഇവിടെ പ്രൈസ് വല്ല അവാർഡ് വല്ല കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ റെഡി ആയിട്ട് കൈ പൊക്കിയിരിക്കുന്നേ ഏ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ ചോദിക്കുമ്പോ എല്ലാവരുടെയും ഹാൻഡ്സ് ഡൗൺ ആയിരിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ബോഡിക്ക് രോഗങ്ങളോട് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശക്തി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അമ്മയൊക്കെ ചോറ് കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെറുക്കി പെറുക്കി വെക്കാതെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കണം കേട്ടോ ആ പറയാൻ ആക്ഷൻ ഒന്നും കാണിക്കണ്ട കഴിച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ ചിക്കനും ഫിഷും മുട്ടയും മാത്രം ഇങ്ങനെ പെറുക്കി പെറുക്കി കഴിക്കാൻ പാടില്ല വെജിറ്റബിൾസ് നല്ലോണം കഴിക്കണം ചീര ക്യാരറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നല്ലോണം കഴിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ആ പാല് മുട്ടയൊക്കെ കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനിയിപ്പൊ അതിനൊരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഒന്നും വെക്കാതെ എല്ലാം കൂടെ കുഴച്ച് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് തരാൻ പറയണം നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ പേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ലല്ലോ ഏ ടീച്ചർ ടീച്ചറിന്റെ മോൻ അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ചോറ് എല്ലാ കറികളും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ചിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് പ്ലേറ്റിൽ വെക്കുക അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പെറുക്കാൻ പറ്റില്ല മാറ്റി വെക്കാൻ പിന്നെ പറ്റില്ല കൊടുക്കുന്ന മുഴുവൻ കഴിച്ചിട്ട് പോകും ആ ഐഡിയ പ്രയോഗിക്കാൻ പറയണം അമ്മയോട് കേട്ടോ ഏ കേട്ടോ യെസ് ഈ കൂട്ടത്തില് വെജിറ്റബിൾ മെടുക്കലായിട്ട് കഴിക്കുന്ന എത്ര വരണമെന്ന് കാണട്ടെ കള്ളം പറയരുത് സത്യം മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ആ ചിരിച്ചവരൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം അവര് കള്ളം പറയാണ് അവര് കൈ പൊക്കിയാൽ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും കേട്ടോ ആ ഓക്കെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് നോക്കിക്കേ ഇത്രയും പേര് ഇരിക്കുന്നതിനകത്ത് എത്ര പേരെ കൈ പൊക്കിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ദ്രുപ്പ ശ്രേയ സൽമാൻ ആ നവമി ഫാറൂഖ് ഹയ ആൻഡ് ഫൈസൽ ഇത്രയും പേരെ കൈ പൊക്കിയിട്ടുള്ളു അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർക്കാർക്കും ശക്തിയും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അല്ലേ പിന്നെ പാല് കുടിക്കാത്ത കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ഉം മസിലും ബോൺസും ഒന്നും വേണ്ട അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി പോലെ എന്താണ് സൽമാൻ സൽമാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വെജിറ്റബിൾ ഏതാണ് കേക്കട്ടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വെജിറ്റബിൾ ഏതാ ആ എന്താണ് ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്ന ടീച്ചർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തിനാ സഹായിക്കുക ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു കുറച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു എന്തിനാണ് ക്യാരറ്റ് നല്ലതെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ആ കാഴ്ച ശക്തി കിട്ടുന്നതിനല്ലേ വൈറ്റമിൻ എ അടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ചീര ചീര കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നല്ല അയൺ കണ്ടൻ ബ്ലഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നല്ലതാണ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾ ഓക്കെ പച്ച നമ്മുടെ പച്ചക്കറി തന്നെ ഇലകളുണ്ട് ചില ഇലകളുണ്ട് മുരിങ്ങയില ചീരയില മല്ലിയില പിന്നെ ഉഴു ഉലുവയുടെ ഇല അങ്ങനെയൊക്കെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണ് റിച്ച് ഇൻ അയൺ ആണ് ബ്ലഡ് ഒക്കെ നല്ലോണം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നല്ലതാണ് ഓക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തില് ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ കൊറോണ ഒക്കെ പൊരുതി തോപ്പിക്കണ്ട നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ശക്തി ലഭിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്താ ടീച്ചർ പറഞ്ഞേ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് ഇന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ആണോ നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല പഴമാണെങ്കിൽ കൂടെ ബനാന ഏത്തപ്പഴം എസ്പെഷ്യലി ഓക്കെ ഏത്തപ്പഴം ബെസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ ആണ് ഒരു ഏത്തപ്പഴം കഴിച്ചാലേ മതി നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് ശക്തി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ കടയിലൊക്കെ പോയിട്ട് വലിയ വില കൂടിയ എന്താണ് ചെറി ആപ്പിൾ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഒരുപാട് വിലയുള്ളതൊന്നും വാങ്ങി കഴിക്കണം എന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചാൽ മതി ഡെയിലി അതൊരു ശീലാക്കുക പാലും മുട്ടയും രാവിലെ കഴിക്കുന്ന മാതിരി ഉച്ചയ്ക്കോ രാത്രിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരാപ്പിൾ എങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിൾ ഒരു പഴമെങ്കിൽ ഒരു പഴം അത് ഡെയിലി നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സമീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഹാരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ചോറാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ചോറാണ് കഴിക്കുന്നത് ചോറിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇറച്ചി കഴിക്കുന്നുണ്ട് മീൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബോഡി ബിൽഡിംഗിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിളും കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴം ഒരു ചെറിയ പഴമോ അല്ലെങ്കിൽ
അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ എനർജി ഗിവിംഗ് ഫുഡിന് നമ്മൾ കണ്ടു റൈസ് ബീറ്റ് പിന്നെ ആ നമ്മളുടെ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഫുഡിന് നമ്മൾ കണ്ടു എന്തൊക്കെയാണ് മിൽക്ക് എഗ് ഓക്കെ പിന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ് ഏതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഉള്ള വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് അല്ലെ വെജിറ്റേറിയൻസും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ എന്താണ് വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം കഴിക്കുന്ന അതായത് മീറ്റ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും കഴിക്കില്ല മീറ്റ് ഫിഷ് അങ്ങനത്തെയുള്ള ആനിമൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റംസ് അവര് കഴിക്കില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് വെജിറ്റേറിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ കൂടെ അവര് മീറ്റ് ഇറച്ചി മീന് അങ്ങനത്തെയുള്ള ഐറ്റംസ് മുട്ട അങ്ങനത്തെയുള്ള ഐറ്റംസ് കഴിക്കും ഓക്കെ സോ വെജിറ്റേറിയൻസ് ദൈ ഓൺലി ഈറ്റ് വാട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾ സീരിയൽസ് പൾസസ് മിൽക്ക് ബട്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റം മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ ഇതെല്ലാം കഴിക്കുന്നത് കൂടാതെ ദേ വിൽ ഈറ്റ് വാട്ട് ചിക്കൻ മട്ടൺ ബീഫ് ഫിഷ് എഗ് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഐറ്റംസും കൂടെ കഴിക്കും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻസ് മാത്രം വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ നോ വൺ ആരുമില്ല ആലോചിച്ചിട്ട് കൈപൊക്കണം ടീച്ചർ ഇപ്പൊ വെജിറ്റേറിയൻ എന്താണ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ എന്താന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ആലോചിച്ചിട്ടേ കൈപൊക്കാവുള്ളൂ ഹയാൻ ഫൈസൽ കൈപൊക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ചോദിക്കട്ടെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ഹയാൻ എന്താണെന്നോ ാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ കഴിക്കുന്നേ കേക്കട്ടെ ഓക്കെ ചിക്കൻ ഒന്നും കഴിക്കാറില്ലേ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പെട്ടതല്ലേ നിങ്ങള് ഇറച്ചി മീനൊന്നും കഴിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചർ എങ്ങനെയാ വിശ്വസിക്കുക ഏ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ഡെയിലി ബിരിയാണി മട്ടൺ ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഉം അതുകൊണ്ടാണ് ആലോചിച്ചിട്ടേ കൈ പൊക്കാവുള്ളെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വെജിറ്റേറിയൻ നോ വൺ അപ്പൊ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ വെജിറ്റേറിയൻ എന്താന്നുള്ളത് വെജിറ്റബിൾ എന്താണ് പച്ചക്കറികൾ മാത്രം കഴിക്കുന്നവർ അവര് ഇറച്ചി മുട്ട മീൻ അതൊന്നും കഴിക്കില്ല ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് വെജിറ്റേറിയൻസ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഇതെല്ലാം കഴിക്കും ഇറച്ചിയും മുട്ടയും മീനും പച്ചക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം കഴിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും വെജിറ്റേറിയൻസ് ആൻഡ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഓക്കെ സോ ഇത് എന്താണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനെ ആസ്പദമാക്കി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട് വെജിറ്റേറിയൻസും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസും പിന്നെ ദേർ ആർ ഫുഡിന് തന്നെ പല വിധ രൂപങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണോ കഴിക്കുന്നേ കാൻ എനി വൺ ടെൽ മീ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണോ കഴിക്കുന്നേ അല്ലല്ലോ ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ പച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ് അല്ലെ അതുപോലെ ക്യുക്കുംബർ പിന്നെ ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് പച്ചയായിട്ട് കഴിക്കാം അല്ലെ സോ അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡിനെ നമ്മൾ റോ ഫുഡ് എന്ന് പറയും കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ പറിച്ചെടുത്തിട്ട് മരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാം ഓക്കെ അതേസമയം ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും റോ ഫുഡ് എന്ന് വിളിക്കും അതേസമയം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും അരി ഗോതമ്പ് ഫിഷ് മീറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് വെജിറ്റബിൾ എല്ലാം നമുക്ക് ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് പച്ചയായിട്ട് കഴിക്കാം ചിലത് എന്താണ് നമ്മള് വേവിച്ച് വേണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസിനെ നമ്മള് കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ റോ ഫുഡും കുക്ക്ഡ് ഫുഡും റോ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് പച്ചയായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റംസ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഫ്രൂട്ട്സ് 
ഓക്കെ പിന്നെ കുക്ക്ഡ് ഫുഡ് എന്ന് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് റൈസ് വീറ്റ് പൾസസ് ധാന്യവർഗങ്ങള് ഫിഷ് മീറ്റ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് കുക്ക് ചെയ്തേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ റോ ഫുഡും കുക്ക്ഡ് ഫുഡും സോ ചില ഐറ്റംസ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കുക്ക് ചെയ്തും കഴിക്കാം റോ ആയിട്ടും കഴിക്കാം അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്യാരറ്റ് ടൊമാറ്റോ കുക്കുംബർ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാതെയും കഴിക്കാം കുക്ക് ചെയ്തും കഴിക്കാം അല്ലെ അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ നമുക്ക് പച്ചയായിട്ട് കഴിക്കാമല്ലോ സാലഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ പച്ചയൊക്കെ കഴിക്കും അതുകൂടാതെ കറികളൊക്കെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തും കഴിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് വിധത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാം സോ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എക്സ്പെഷ്യലി ഇറച്ചിയൊക്കെ ഇറച്ചിയൊക്കെ നമ്മൾ പച്ചയായിട്ട് വാങ്ങിച്ചോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നല്ല ഹാർഡാണ് അല്ലെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ സോ ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് സോഫ്റ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇറച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ സോ അതെന്താണ് ഫുഡിന്റെ ടേസ്റ്റും കൂട്ടുന്നു സോഫ്റ്റ് ആക്കുന്നു ഫുഡ് സോഫ്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ദഹനം നടക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ഡൈജസ്റ്റ് ഇറച്ചിയൊക്കെ നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ പച്ചയിറച്ചിയൊക്കെ കഴിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് വയറൊക്കെ വേദന ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നല്ലോണം എസ്പെഷ്യലി മട്ടണും ബീഫ് ഒക്കെ കുറച്ച് കുക്കിംഗ് ടൈം കൂടുതലുള്ള എന്താണ് ഇറച്ചി ഐറ്റംസ് ആണ് സോ അതൊക്കെ നല്ലോണം സമയമെടുത്ത് നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ റോ ഫുഡും കുക്ക്ഡ് ഫുഡും ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഫുഡ് ഒന്ന് വേസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ധാരാളം വീടുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഒക്കെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഭക്ഷണം ഒന്നും ശരിക്കും ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരം പോലും കിട്ടാത്ത എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിൽ അല്ലെ സോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫുഡ് നമ്മള് വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഡെയിലി നമ്മൾക്ക് ഫുഡ് തരുന്നതിന് നമ്മള് താങ്ക്ഫുൾ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ദൈവം നമുക്ക് ദിവസവും നമ്മളുടെ എന്താണ് ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അത് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വി ഷുഡ് എന്താണ് വി ഷുഡ് നോട്ട് വേസ്റ്റ് ഫുഡ് ഓക്കെ ഫുഡിനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കാതിരിക്കുകയാണ് പ്ലേറ്റില് ആവശ്യതാദ്യം കുറച്ചെടുക്കുക വയറ് നിറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും എടുക്കുക അതുമേ പ്ലേറ്റിനകത്ത് കമത്തി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പകുതി കഴിച്ചു പകുതി കഴിക്കാതെ എണീറ്റ് പോവാൻ പാടില്ല ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം ഫുഡ് എന്താണ് എടുക്കുക വി ഷുഡ് നെവർ വേസ്റ്റ് ഫുഡ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ വിശന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വീടുകളിൽ ആരെങ്കിലും ഭിക്ഷ തേടി വരികയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാനില്ലാതെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വരികയാണ് നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഫുഡിനെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഭക്ഷണം ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് റോഡുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ ഭിക്ഷക്കാർ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അവരൊക്കെ എന്താണ് ഒരു നേരത്തെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം പോലും കിട്ടാൻ എന്താണ് വഴിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ എന്താണ് ഇതുപോലെ ഫുഡുകൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ട് ദൈവം തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഫുഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക ഓക്കെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളതും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതുമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഓക്കെ സോ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് യെസ് സോ ക്യാൻ എനി വൺ റീഡ് ലെറ്റ് മി ആസ് മുഹമ്മദ് സബീഷ് മോൻ അൺമ്യൂട്ട് യു പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി ഫോർ എടുത്തെ മോനെ
ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരോ ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല എന്താണ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്നുള്ളത് സോ ആ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരുമ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങൾ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് വേണം അടുത്ത സെന്റൻസ് വായിക്കാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഫുഡ് കീപ്സ് അസ് ഹെൽത്തി ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ദെൻ ഫുഡ് ക്യാൻ ബി എനർജി ഗിവിംഗ് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ഓക്കെ കാരണം എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് വെജിറ്റേറിയൻ സീറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾ പൾസസ് മിൽക്ക് ചീസ് ആൻഡ് ബട്ടർ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ് ബിസൈഡ്സ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുമോ ഉം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കാണുന്നിടത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് നിർത്തി ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വേണം വായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് ലൈൻ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത് ഫുഡ് കീപ്സ് അസ് ഹെൽത്തി ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ഫുഡ് നമ്മളെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടും വെക്കുന്നു ഫുഡ് ക്യാൻ ബി എനർജി ഗിവിംഗ് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ കണ്ടു എനർജി ഗിവിംഗ് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ഓക്കെ മേസ അടുത്ത ലൈൻ വായിച്ചാൽ മോളെ മേസ നസ്രീൻ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഈറ്റ് മോള് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഈറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് പൾസസ് മിൽക്ക് ചീസ് ആൻഡ് ബട്ടർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വെജിറ്റേറിയൻസ് കഴിക്കുന്നത് ഐഷ ഫാത്തിമ കണ്ടിന്യൂ besides eating vegetarian food items vegetarian food items kalikunathu koodade they also eat egg mutton mutton chick uh, chicken and the fish mutton chicken fish egg ingenta all items um non vegetarians kalikunnundu last nammal kandu endana we should not waste food manasilayallo ellarkkum should not waste food appo ee chapter padichathu vali teacher kore karyangale ningalku parnu thannu le endakka parnu thannu milk kalikanam mutta kalikanam pachakarigal kalikanam fruits kalikanam pinne nammala food node endana nammala food waste cheyan paadilla aavashyathinulla food mathram bhakshana bhakshana kalikan samaye edukkuga okay oru vaada kukki varche waste aakan paadilla മനസ്സിലായോ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചതെന്ന് യെസ് ഓർ നോ ഓക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ താങ്ക് യു അപ്പോ സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ബൈ ടാറ്റാ